可以奖给你。哎，我这儿还有个漂亮的小簪子，这个送给最漂亮的小姑娘吧，我给你戴上啊。乖孩子，你知道吗？我跟你的玉叔叔办的这个幼儿园，就叫同乐园。以后呢，大家都住在这里，这里就是你们的家。真的吗？当然了，姑姑会好好照顾你们，让你们快快乐乐的长大。只要你在我身边，我就不觉得累了。
来了，我来了，我送礼物来了。怎么鬼斧神工啊？他是谁啊？他，他，他是……我是亲，董家娘子的亲戚。对，他是我的亲戚。去去去，得了吧，骗谁呀？哎，你的亲戚，怎么长得这么不一样啊？我看你长得挺像土豆的。土豆，小哥，你说什么呢？各位，我于是为了表达对童乐园的爱心，特意发明了一种新的玩具，这种玩具就叫惊天弹射器。大家欢迎。哎，哎，谢谢谢谢，哎，哎，对了对了，哎呀，这个娘家亲戚啊，你来试一试啊，哦，给，我吹吧，行吗？开水。祥瑞，众神仙欢聚一堂，共享天庭极乐。首先，有王母的七个女儿，天庭的七位仙女，献上天庭祥和舞，起舞音乐，传。
心，小心，扫把星，怎么是你啊？小心点啊！继续吧，走。是不是你啊？真的是你啊，扫把星！是我，我是怕呀，顺风耳跳的不好，我呀就给他跳了。那真是谢谢你了，姐妹们，多亏了他呀。扫把星，我可真服你了，扫把星，原来你如此古道热肠，大家都说看到你就会倒霉。可这次你却被我们分忧了，谢谢你啊！哎，姐妹好，你们可千万别客气，别客气啊！平常我想巴结你们，我还来不及呢，是吧？哎，这样啊，以后在我跳舞的时候叫我，叫我啊！哎，谢谢你啊，扫把星。告诉你，哎，别别别别别别不告诉我呀！是，不就是装成七公主跳舞，蒙混过关吗？对不对？啊，嗯，你怎么知道啊？这个？我怎么知道？我不但知道，我还变成了七公主，我跳舞跳舞，我蒙过去了。哎呦，扫把星，你可真是个好神仙呐、哎嗯！那都是历史的误会，那说我不好的，那都是历史的误会。啊哎，顺风儿，这七公主的事儿到底是怎么回事儿啊？你你你你你告诉我，我也好使劲帮你啊！天庭的神仙都疼爱七公主，那是造星。哎，你要是能帮七公主啊，那就更好了。我愿意，我愿意帮你，愿意吧？哎，七公主啊，哎，那七公主私自下凡，她嫁给了一个凡人。啊啊！啊您是天上的尊者，您是那么的随和质朴。我每次每次看见您这双脚啊，我就觉得又可敬，是又可爱，又可亲。行了，阿谀奉承，你就没有别的话可说了吗？哎呦哇，呦呦呦呦呦，我一定能找到咱们共同的语言，我们可以进行亲切友好的谈话。您听说七公主的事儿了吗？七公主。私自下凡和一个凡人人人家结婚了，听到这个消息，我是又替他担心呐、啊，又替他高兴，又替他着急呀、啊，又替他……真的，是真的，当然是真的。你想，我心里什么滋味都有啊！这可是公主，咱们大家都喜欢她。我也……我是问七公主，私自下凡的事是真的吗？天天都知道，您不知道？岂有此理！真是岂有此理！王母娘娘的女儿背叛天规，没人敢管，还都包庇她。哎呦，大仙，我可没包庇她，我没有啊。我知道她自个儿结婚不对，我这不是赶紧来向您汇报，请您拿个主意嘛，大仙。我去找王母娘娘去。哎，哎，大仙呢？哎，哎呦，完了完了完了完了，我这回算是给自己捅了个大娄子了，我。
馒头园里的仙桃成熟了，请问母后可以摘了吗？红儿，这些都不忙，你来的正好，母后正好有事想问你呢。母后，请讲。我听大仙说，子儿已经私下了凡间，这是真的吗？母后，这话从何说起呀、啊？七妹不是一直和我们在一起吗？大仙，什么事情都不可以道听途说，你说是吗？娘娘，无风不起浪，小仙斗胆，请娘娘唤七位公主同时到这里来，那谣言自然是不攻自破。我尽力，我一定尽力。先斗胆，想用照妖镜照一照七公主。啊，母后，呃，七妹贵为公主，怎么能拿照妖镜随便照呢？呃，这万一照出什么来，有失体统啊。赤脚大仙，你有什么话就直说吧。这照妖镜确实不妥、啊。娘娘恕罪。小仙告辞了。哎，赤脚大仙，赤脚大仙，子儿，你这是在干什么？我想，我想送送大仙啊。大仙常来常往，不必如此客气。机会难得呀。你说什么？蟠桃宴上，我就发现你与往日不同。你有什么心事，只管和我说。哎，女儿们，你们在干什么呀？娘娘，小仙还有还有要事禀报。大仙，你还没走啊？小仙没走。让开。让开！娘娘，您看这照妖镜。啊，我照，我照，我照。扫把星。这是怎么回事啊？啊，嗯，啊，这不关小仙的事儿，是公主。扫把星。啊，子儿呢？红儿，你是怎么管教妹妹们的？母后
，我……娘娘，现在埋怨大公主已经没有用了，而今还是去拿七公主回天要紧。快朝河边跑，那儿有人接应，我我顶不住了。好，天王，七公主舍命保护董勇，我实在无法下手。
王何在？啊，龙王不在。好你个龙王，竟敢阻止本王捉拿七公主！待我捉拿于你。云王，还是先请七公主回敌应你呢。继续捉拿七公主。是。没轻没重啊！七公主可是朵尊贵的花，你对她下如此重手，七公主，七公主，我是月老。娘娘，这七公主实在是倔强，她不听劝阻，竟然和小轩动起手来了。我，我，我就……天王，下去吧。是。是谁又在求我啦？太上老君，你是天上法力最强大的神，求求你帮帮我，让娘子回到我身边吧。哎，这事儿谁又能管得了啊？月老，你是天上牵引红线的神，求求你帮帮我。别晃我呀
，王母娘娘在这儿，谁敢说话呀？行啦。凡间犯下重罪，请您处罚。子儿，你还有什么话要对我说？我无话可说。在这天庭之上，一片冰凉，哪有人间的温暖？哪有人间的叹息感伤？我一个柔弱仙女，能向谁求助？有谁能献出他的热心热肠？高危上做着我的母亲，母后，伟大的母后，我知道您更帮不了我。你是上天的主宰，可是您现在比坐在针尖上都难受。可是子儿啊，你犯下的可是天规呀、啊！你惹怒的不是母后，你惹怒的是天。天规是亿万年寒冰裹着的铁。没有什么晴雨车能够污得化它。不错，天规的确是一根又冷又硬的铁柱，它支撑着天庭，谁也动摇不了它，否则天就会塌陷。你既然知道天规的无情，就应该知道触犯了天条就该受到惩罚。知道就好，那你就悔过吧。绝了尘缘，天庭对悔过者，自然会从轻发落的。子儿，无过无悔。王母，七公主不思改悔，请您秉公执法，以警示众仙。娘子不回，我死了更好。你胡说！你怎么知道弟妹就不回来了？表弟，我们现在最重要的就是想办法。办法
所有的办法我都想尽了，你又胡说。这办法哪有想尽的时候啊？表弟，现在最重要的就是你要活下来，你知道吗？办法，我们可以慢慢的想啊。好了，我们现在快想就是了。这个县城里头，谁是首富啊？呃，这个嘛，啊，我明白了，我明白了啊。这一县当中最最有钱的是一个叫春喜的姑娘。哦哦，一个姑娘，对，一个没爹没娘，半痴半傻的姑娘，是吗？进去。哎，警长爷爷，你、嗯、来家总玩啊？还玩啊！你看看，这家都要让人搬走了。谁要搬家？不想搬家。嗯，组长，你就饶了我这回吧。我实在是因为家里穷，才会拿小姐首饰的。我再也不敢了。家穷，家穷就应该偷东西啊！你，你家很穷啊？是啊。没有饭吃啊？对啊。那这点东西。够吃饭的呀！哎，有了，这些，还有这些，都给你拿去买饭吧。饿肚子很难受的，顾上次生病，饿了半天，很不舒服。哎，你这个傻丫头，我拿你可真没办法。组长，嗨，小姐，没事你都拿去吧。你要不够，再找我呀。拿去吧，要记得小姐的恩德。男子汉大丈夫。以后不要干这种偷鸡摸狗的事情。谢谢小姐，谢谢小姐。去吧去吧。组长，曹师爷来了。呃，感谢贾大人的一番美意啊。春喜乃我族中之人，他父亲生前又和我有八拜之交，临死前把他托付给我，所以对于春喜的归宿。甚至有甚呐！我们贾大人正是体恤春喜无父无母，又半痴少智，所以派我前来提亲。这实在是出于对春喜的保护之心呐、啊！感谢贾大人的美意，此事容我再想想啊。老族长，确实应该三思而行啊。贾大人毕竟是一县之主宰啊，老族长告辞了啊，请不用客气。我们为什么不给春喜找一个老实的丈夫，找一个不贪图他钱财的人呢？哎呀，这种人哪里去找？有啊，县城就有一个董勇。董勇，是啊，你忘了，最近他刚刚失去了娘子，成天失魂落魄的样子。对呀，我们怎么把他给落下？真是好悠闲呐！啊啊！扫把星、啊，起来吧，起来！陈娘娘，您这是……我就是来看你的
啊！是，你不是刚立了大功一件吗？啊！娘娘您真是明察秋毫，赏罚分明。七公主的事儿啊，虽然是赤脚大仙揭发的，不过也是啊，我先告诉他的。这么说。你是故意暴露在赤脚大仙的照妖镜前的，捅出了那六位公主包庇七公主的娄子吗？哎，对对对对对对对。好啊，我也正想着该怎么保甲。哎，谢谢王母娘娘，谢谢王母娘娘，谢谢娘娘。来人呐，给他吧。扫把星，这把大扫把是我赏给你的，以后你打扫天庭会更省力，天庭也会变得更干净。这群不懂事的孩子，他们怎么知道我这当母亲的心里有多苦啊？大姐，大姐，母后她怎么说？母后她很生气，这下可糟了。母后要如何惩罚七妹啊？嗨，这也是七妹咎由自取。二姐，此话何意啊？难道不是吗？好了好了，你们别争了。现在最可怜的是七妹，我们应该去看看她呀。啊，不行啊，天牢把守严谨，我怎么进得去啊？进不去就闯呗，我都要看看，谁敢拦我？硬闯不是办法，智取才是上策。你说的是美人计吧？大姐，那我去。天庭里哪个神仙会拦我？都什么时候了，看把你给美的。就是。妹妹们，我知道大家姐妹连心，都很想去探望七妹，但是要以掩人耳目为上。那我就一个人去，还是我去？不过，我想还是二妹去最合适。好吧。完全不同的感情。你的那种人间之爱我不懂，我只希望你认错，母后会原谅你的。我没错，你还说没错，违反了天规就是错呀。如果天规是一成不变的话，我宁愿这样错下去。你真是冥顽不化。
能是如此顽固下去，就会被剃掉仙骨，打入凡间。依你的体质，绝对活不过三年的。这样也好，我就可以跟懂了，日夜在一起，厮守三年，这足够了。冬用冬用，又是冬用。除了冬用，你还有什么？姐姐，你真的不知道，我现在心里真的只有董老。我现在真的好担心他，我怕我不在凡间，不知道他能不能够活下去。好你个害人不浅的董勇啊！若不是因为你，我七妹也不会落到今天这个地步。姐姐，这不是董郎的错，就是他的错。他是罪魁，是祸首。二姐。安装好了，就有弟妹的消息了。表哥，这国真的有用吗？哎，说什么呢？这当然有用了。哎，表弟，你赶快给我拿耳机去，快去！哎，快快快快快快快快！哎，你快点儿啊！表弟，快来看呐！弟妹回来了，弟妹回来了！你看，你看。快快快！你看，娘子，喂，董勇，是我，你就是董勇。消息，骗人！你们凡人就会说谎骗人。我七妹就是被你们骗了，到现在落得生不如死。不，你别胡说八道啊！我告诉你，我知道你下来的目的是什么，你就是想杀了我表弟，让我弟妹重回天上，对不对？什么？你怎么知道？嘿嘿，因为我有侧天锅呀！表弟，快跑！这边，这，你，董勇，你给我出来！表哥，你，你，你，啊！这天锅啊，不仅能打听到上天的秘密，而且，而且，他还威力无穷呢，对不对，表弟？呃，对。你不信？信看。天更好，不就是零食吗？我就让你变成凡人，让你再也不敢随便的杀人。你休想！我告诉你，你要是再敢往前一步的话，我我真的把他吞下去。哎，表哥，你别再管我了，我自己的事情自己解决。哎哎哎哎哎，表弟，表弟，还你零食。
这样，我就会饶你吗？那你想怎么样？我和我家娘子相爱，碍着别人什么事了？你们为什么一而再、再而三的为难我们？碍着别人什么事？你还有脸问？若不是因为你，七妹就不会被压入天牢。什么？我的娘子她……如果我不杀了你，七妹为了你下凡，就会被踢掉仙骨，断掉仙根。哎，这不是更好？这样一来。七妹就可以自己回来了。你们以为七妹踢掉仙骨就可以做回正常的凡人吗？以她的体质，被踢掉仙骨，绝不会活过三年。你说的是真的吗？我从不说谎。那你杀了我吧！哎哎哎！要杀我表弟的话，哎，先把我杀了。哎，为了我娘子，你动手啊，表弟！你杀了我，娘子就不会下凡了。你动手啊！表弟，我给你拼了！杀你了，这样吧，你写一封休书，让我七妹死了这条心，不再想下凡，就可以免遭替父之苦了。单身都不再娶了，那怎么办呢？哎，啊、宗长，董永，董永。嗯、我跟春喜的婚事，我同意七公主，谢了什么？不知道，我也不知道。哎，像董永这样的男人，都另结新欢。人间真情，我看是靠不住了。哎，难道？啊，来来，你们，你们，哎
。这位姑娘，你要干什么？我要搅了董永的喜糖。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！让娘子死了心，不能下凡，才能免受剔骨之苦。东勇，我错怪你了，你也别伤心了，我现在就找我二姐说理去。哼。哼。七妹，你看这是什么？能的，这不是董郎写的。秀叔在此，还说什么不可能？人心本来就一别，董永也一样。你就死了这条心吧。不，不，二姐，你干的好事，你下过凡了。你逼着董永写下了休书，我没有，你有。你拿七妹逼他，你胡说，我没胡说。你跟他说，七妹为了他在天庭受苦，董永这才写下了休书。三姐，你说什么？你再说一遍。我，好啊，原来你也下过凡了。你不知这是在害七妹吗？我，董郎果真是在等我。那个休书，不是他写的。你想害死七妹不成吗？七妹有权知道真相，这是为了她好。天老中地，不可动手。二位姐姐，别打了。两位公主，两位公主，你也管我们的闲事？哼，小心不改，请两位公主不要为难我，不要在这里打了，行吗？我们出去打，哼，奉陪到底。姐姐，姐姐，你们不要再打了，不要再打
。母后，母后，母后，怎么了，二位？母后，二姐她瞒着我们，下了凡间，逼着董永写休书，而且还不准我告诉七妹。母后，程儿这样做也是为了七妹着想啊！哼，要不是三妹从中作梗，七妹早已了断尘缘，不会再有痛苦了。哎，你，哼，好啊，你们都好得很呢、啊。原来两位都私下了天庭，去了凡间，还在天庭大大出手，搅得三界不宁，简直就是胆大妄为。娘娘息怒，念在二位公主姐妹情深。七情可免，您就别生气了。既是这样，赶快退下。母、啊、后、啊哎，二位公主，娘娘说的没错，还不快快退下，要不然赤脚大仙来了，可就有你们的麻烦了。参见娘娘。大仙又有什么话要说呀？娘娘。小仙听说，二公主和三公主为了七公主的事情，在天牢有伤和气。大仙大仙，这都是一时糊涂。王母娘娘刚才已经见语了。大仙，您有什么高见呢？不敢不敢，小仙以为二位公主一时冲动便就算了，但是到现在，七公主的事情还没有成见。希望王母娘娘严肃法纪，以静效尤。今天乱的是天牢，明天就是巍峨的圣殿了。大仙所言未免有些危言耸听了吧？就是，七妹根本就没错，何须惩戒？住口！哎，这个小仙觉得，赤脚大仙的话极有道理啊。这个小仙又觉得，此事事关重大。还需从长计议呀！既然事关重大，就该从速计议。王母娘娘，小仙斗胆，呃，想请众仙前来，一块商议七公主的事情。呃，这个太太金星，我相信处事公正的王母娘娘，是绝对不会偏袒自己的女儿的。这件事情到底怎么处置，让大伙一块商议一下，岂不是更好吗？扫什么呀我？扫呗，扫。就算你是王母娘娘御赐的扫把又怎么样？还不是一个扫把。就像我是，嗯，天上地下最最英明神武的扫把星。最终只是扫地的。不知那年那月还能如愿？哎呦，大仙大仙的，你好，大仙大仙大仙。什么事儿啊？啊，您这是不是不是？说有事就有事，说没事他就没事，没什么事儿，就想问您干嘛去？我去召集众仙，一起到王母殿堂开会，商议一下七仙女的事。哎呦，依我说，您就别干这费力不讨好的事儿了。此话怎讲？你想啊，这七公主是谁啊？啊，这谁的女儿？那是王母娘娘的女儿。王母娘娘真的能舍得惩罚自己的亲闺女？绝不能！再说了。这开会也就是走走形式，弄个过场。最后了，说啊，没事了，散会了，都回去吧。你想想，这些天规啊、天条啊，那都是管我们这些下仙的。您还真拿这些天规天条去管七公主啊？嗨，您这不是给自己找麻烦吗？
只有此理。如果天规可以随意的破坏，那还有什么值得尊重和尊崇的？只要我还活着，绝对不允许这种事情发生。你还是是是，我听见了，听见了。哎呀！哦。你有什么呀？还不是为了你好。请各位仙女留步。嗯，你拦在门前，意欲如何？这里是七仙阁，不是天牢。小仙只是奉命行事。奉谁的命令？难道我们说话就不算数了吗？请您让出一条路来，行个方便。这这六位公主，想到哪儿去啊？大仙，你来的正好，我们要到母后那里参加议事会。你们知道议事会的议题吗？当然知道了，母后召集仙班，不是为了亲妹的事情吗？既然知道，就应该回避才是。回避？回避什么？事关七妹，我们怎能回避？你们和七妹姊妹情深。根本就不可能站在一个公正理智的立场判断是非，所以，所以你们必须回避。哎，大仙，你，大仙言之有理。既然如此，那我们就不去了。大姐，大姐，多谢大公主体谅之情。大姐，你，大姐。我们不去，便什么都不知道。那七妹可怎么办呢？不去，我也自有办法知道消息。哎，我知道大姐的办法了。嗯，什么办法？嗯、七公主，她不仅不符合一个公主的身份，甚至不符合仙界一个普通神仙的身份。那依天规，七公主该如何处置啊？根据天规，贪恋红尘，执迷不悟，应该剔除仙骨，打下凡间。赤脚大仙说的是言之有理呀、啊。怎么说？你也同意？我不同意。七公主就算有罪，也不至于踢出仙骨啊。她只不过是感情至深而已。哎，七情难免，七罪难饶。天规就是天规，谁也不能违反。你哎。你们两个听我把话说完了，好不好？你话还没说完呢，有什么话能不能一次说完？赤脚大仙说的对，天规不可违。呃，请教大仙，那七公主犯的是哪一条啊？就是啊，哪一条？贪恋红尘，执迷不悟啊。哎，她只是贪恋红尘，却没有执迷不悟啊。对，她这么多天不知反悔，难道还不是执迷不悟吗？那他顶多算是执迷，还没有到不悟的地步。我们还没有开解他。如果经过我们的开解之后，他还是执迷，那才算是不悟啊。如果经过我们的开解之后，七公主幡然悔悟，回头是岸，那就是贪恋红尘，及时悔悟，就是皆大欢喜呀。嗯，有道理。嗯，太白金星。依你之见，我应该怎么判决七公主？劝二望三断。告诉我，什么是一劝二望三断呢？一劝，请嫦娥出面。一
以天庭首席女仙的身份，规劝七公主了断尘缘，放弃冬泳。母后怎么说呀？王母同意了，让太白金星去广寒宫见嫦娥。啊！这个太白金星就知道出馊主意。我看这是个好主意。要是七妹从此了断尘缘，岂不是又可以重返天庭，再立仙班了？不会的，若要七妹忘记董永，她肯定比死了还难过。是啊，那么浪漫的一段爱情，怎么能就此结束？太可惜了。那好，我们就来想个办法，绝不能让嫦娥姐姐破坏了七妹的幸福。你们这是干什么？难道你们真的希望七妹因不知悔改而被踢掉仙骨吗？啊，二姐，哦、不会吧？不会，母后不会如此狠心的。对，母后绝对不会的。你们，大姐，你说怎么办吧？大家都别争了，我们的心都是一样的，都是为七妹好。可是现在对她来说，什么才是最宝贵的呢？我想，还是她跟董永之间的这段感情。在这段感情面前，她什么都可以在所不惜，仙骨也好，天庭也好，什么都不重要了。所以，我们一定要和七妹在一起，保护这段来之不易的感情。对，然后咱们一起去求母后，使七妹免受剔骨之苦。呃，那现在怎么办啊？咱们一定要阻止太白。如果他的计谋得逞了，七妹一生的幸福就全完了。对，人间的感情，难道真的就这么重要吗？你们这么做，迟早会害了七妹的。二妹，谁走漏了消息？谁就是姐妹中的叛徒！你好，我刚才什么都没听到。看嫦娥仙子跳得多好啊！你也一块去跳一跳吧。去吧，去呀、啊，快去！你不快乐？你知道你为什么不快乐吗？是因为你忘不了，你拿起了却放不下。那负担在你心中，你怎么能够快乐呢？忘了吧。再想他有什么用？还不是烦恼多一重，还不是有始无终。来，和我一起跳舞。来，把一切烦恼都忘记，忘了他，就忘了痛，就忘记了烦恼。来吧。
姐，虽然你长得跟嫦娥姐姐差不多，但是啊，她跳的舞就是比你好看。说的也有道理啊，我一定要赶上她。哎，大姐，为什么七妹也在跳舞啊？啊，对了，听说听了嫦娥的忘忧曲，就会情仇两忘，了断尘缘。那我可不能让七妹再跳了。哎哎，你干什么去啊？你还要去杀她的兔子啊？我管不了那么多了，就算是烧了这广寒宫，我也不能让七妹再跳了。还不要动粗，我有办法的。哎看见他了，跳舞有什么用？忘不了，永远都忘不了。与其徒劳的去遗忘，还不如从一开始就不要放弃。嫦娥姐姐，嫦娥应悔偷灵药，碧海青天，夜夜心。碧海晴天，夜夜心啊！这么多的日子，我都不知道是怎么过来的。我刚才说的都是违心的，你千万不要学我。我离开后羿，已经是追悔莫及。七公主，你还有机会，你不要放弃，不要像我一样抱憾万年。嫦娥，你怎么能说这些呢？这……这不是催人七公主吗？你怎么能说这些呢？嫦娥姐姐，你放心，我不会放弃的。哎呦，我的七公主啊！哦